ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് നൂറ് ശതമാനം മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതിന് വേർതിരിവ് ഇല്ല അതിസമ്മർദ്ദനായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതിസമ്മർദ്ദനായ അധ്യാപകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലുള്ളത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് ഫീൽഡ് ആവശ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ടൈപ്പ് പുസ്തകങ്ങളും അവൈലബിൾ ആയ ലൈബ്രറിയാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് പുസ്തകങ്ങളും അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം കോൺസെപ്റ്റുകൾ അറിയാവുന്ന കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് അതായത് അത്രത്തോളം കോൺസെപ്റ്റുകൾ മിനിമം അറിയാവുന്ന കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നൂറ്റി എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പേരൻസ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറിയിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൽറ്റി കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ഫീൽഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ലൈബ്രറിയും ഏറ്റവും നല്ല ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയ ക്ലാസ് റൂമുകളും അതാണ് നമ്മൾ അവസാനം കാണുന്ന നീറ്റിൻ്റെ ആയാലും ജെ ഇമെയിൻ്റെ ആയാലും ജെ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ആയാലും റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ റാങ്കുകളുടെ തിളക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് നമസ്തേ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സ്വപ്നവുമായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതൽ തന്നെ ആറോ ഏഴോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യും ബോർഡ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വേണം അതോടൊപ്പം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്രവേശനവും ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും അതുപോലെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും വലിയ സ്വപ്നമാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ശേഷം ആ വർഷത്തെ എൻട്രൻസുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ അല്പം ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടോ കുറച്ചുള്ള പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ കൊണ്ടൊക്കെയോ ആ ഒരു പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ പ്രവേശനം സാധ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഒരു വർഷം ബ്രില്ല്യൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടൈം ഒരു റിപ്പീറ്റർ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ച് തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ നിരവധിയാണ് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഉള്ള ഈ റിപ്പീറ്റർ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മേഖലയിലും ഐ എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവേശനം എടുത്തുന്നവരുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വളരെ ഉയർന്നു വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ബ്രില്ല്യൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബ്രില്ല്യൻ ഫാക്കൽറ്റി ടീം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റിസ് സാറ് സെറിമോൻ സാറ് ജോസഫ് സാറൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മൊത്തം ചട്ടക്കൂട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് സാർ ബ്രില്ല്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത് വരണം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ളത് ഏഴ് മാസക്കാലമായിരിക്കാം എന്തായിരുന്നാലും ആ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമുള്ളത് ബ്രില്ല്യൻറ്റിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് ബ്രില്ല്യൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നേരിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അത് എൻറോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിന് നമ്മളൊരു മാർക്കിൻ്റെ നിബന്ധന വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കാം നല്ല മെരിറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശം നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണം അവർക്ക് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചെടുത്താൽ കിട്ടുമെന്ന് കാരണം ഇതിനുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതമാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള സീറ്റുകളില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം
അപ്പോൾ ആ ഒരു മെരിറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല മെരിറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് വഴി എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻ നമ്മളുടെ ഏഴ് ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പസുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റികളുണ്ട് ഏറ്റവും നവീകരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളതെല്ലാം സോട്ട് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്ക് തരംതിരിക്കും തരംതിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ക്രൈറ്റീരിയ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മാർക്കറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് ബുല്ലറ്റിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലുണ്ട് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റലുണ്ട് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബുല്ലറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുല്ലറ്റിൻ്റെ ഏത് സെൻറ്ററിലും അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ താമസം നമുക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വാർഡൻസ് ഇപ്പോൾ വാർഡന്മാരുടെ സേവനം ഹോസ്റ്റലുകളിൽ വാർഡന്മാരുണ്ട് ബ്രില്ലൻ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഹോസ്റ്റലുകളെല്ലാം നമ്മുടെ വാർഡന്മാരുടെ സേവനമുണ്ട് ഇനി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റലിലും വാർഡന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൗസ് ഓണർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവിടെ വാർഡന്മാരായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അവരുടെ സേവനമുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ ചെക്കിങ്ങിനായിട്ട് ടീമുണ്ട് ആറ് ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന ടീമുണ്ട് അവർ ആഴ്ചകളിൽ ചെന്ന് അവിടെ സംബന്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെയും നാല് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും അവിടെ പോയി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പിള്ളേർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചറിയും ഇപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിലേക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പാലായിലെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പതിനായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് അധികാരികളുടെ സഹായമൊക്കെ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാല മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ബുല്ലറ്റ് സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലെ ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് നയനാനന്ദകരമായ രീതിയിലാണ് വാഹനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു പക്ഷേ എങ്ങും ബ്ലോക്കില്ല കൃത്യമായിട്ട് പോലീസ് അധികാരികളും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം സഹകരണ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എ ഹോം എവേ ഫ്രം ഹോം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വിവിധ സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ ഏത് പല സ്ട്രക്ചറുകളിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഹോസ്റ്റലുകളിലോട്ടാണ് കുട്ടികൾ വന്ന് അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് അവർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന പിറ്റേ ദിവസം അവർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് വരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം എന്തായിരിക്കാം ബ്രില്ലൻ ക്യാമ്പസുകൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ ആദ്യം പല ബാച്ചുകളായിട്ട് തിരിച്ച് അവരെ ഇരുത്തും തുടർന്ന് നമ്മളവർക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വലിയൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തും ഓ ശരി ശരി ഈ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചർ അവർക്ക് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ തികച്ചും മറ്റൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ അതുവരെ ഒരു പ്ലസ് ടു ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് അവർ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഒരു പക്ഷേ നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കും പക്ഷെ അതേ വർഷം അവർ നീറ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ നീറ്റ് സ്കോർ ഒരു പക്ഷെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചോ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അടുത്ത വർഷം അവർ എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് റേഞ്ചിലേക്ക് ഉയരേണ്ട പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് അവരുടെ അവരുടെ സിസ്റ്റം അവരെങ്ങനെ പഠിച്ച് മാറണം അവരെപ്രകാരം പഠിക്കണം ഓരോ ദിവസവും അവരെപ്രകാരം അവരുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴിലധികം മെറ്റീരിയൽ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്നുള്ളത് സത്യമായ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടി എന്ത് ഒരു വർഷം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നീറ്റ് എക്സാമിൽ ഈ കുട്ടി നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ബ്രില്ലിനോടൊപ
ഒരു ദിവസം പതിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പതിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറുണ്ട് പിന്നെ പതിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പതിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അവർ ഇരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പഠിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുകയല്ല ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ എന്തായാലും പഠിക്കുന്നത് തീയറി ആ സമയത്ത് പഠി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ സ്വന്തമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂർ എന്നാൽ ഇനി ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ലീവാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റഡി ലീവിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കുട്ടി തന്നെയാണ് പതിനാല് മണിക്കൂറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ക്യാമ്പസിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് റെഫറൻസ് സൗകര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രൊഫസേഴ്സിനെ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസ് വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരുടെ കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയും സമയം ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അതിനകത്ത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആറോ ആറര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂറിൽ താഴെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സമയം വേണം കുളിക്കാനുള്ള സമയം വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പോകും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാതെയും ഇടയ്ക്ക് ഫ്രീ എടുത്തു ഒക്കെ നമുക്ക് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്തിന് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്തിന് ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തീർത്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അത് വൈകുന്നേരം ചെന്നിട്ട് അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ തീർക്കുകയാണ് ആ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മുഴുവൻ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ആ ടോപ്പിക്കൾ തന്നെയാണ് പിറ്റേ മൺഡേയിൽ നമ്മൾ എക്സാമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആ പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ആ പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തിങ്കളാഴ്ചത്തെ എക്സാമിന് അത് സഹായിക്കും എല്ലാം അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ല വിജയത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രില്ലൻറ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് അവർ നമ്മുടെ ഈ ഏഴ് ക്യാമ്പസുകളിലും ഉള്ള നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടീസിനെ കുറിച്ചും ക്ലാസ് റൂം ഫെസിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ലൈബ്രറി റെഫറൻസ് സൗകര്യത്തിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റവാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൾട്ടി കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ഫീൽഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ലൈബ്രറിയും ഏറ്റവും നല്ല ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയ ക്ലാസ് റൂമുകളും അതാണ് ബ്രില്ലിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അപ്പം അക്കാഡമിക് കരിയർ നന്നായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ പതിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ അയാളുടെ കഴിവിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ സജ്ജമാണ് ഇതൊരു ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഫാക്കൾട്ടിയും സ്റ്റുഡൻസും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഏറ്റവും ദൃഢമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക
പേഴ്സന്റ് മോളിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇവർക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ സെക്കൻഡറി സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അധ്യാപകരുടെ സേവനം കിട്ടുന്നു വീണ്ടും കുട്ടികൾ പോയി പഠിക്കുന്നു അതിനും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡൗട്ട് ഇടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടി സയൻസ് ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ എത്തിയാൽ അയാൾക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് കാരണം അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ബ്രില്യൻ്റെ സ്വിറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് അതുകൂടെ അബ്രോഡ് യു എ ഇ ഖത്തർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ചുറ്റുപാടിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട് അതായത് എ സി ക്ലാസ് റൂമുകളുണ്ട് നോൺ എ സി ക്ലാസ് റൂമുകളുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളെ എ സി ക്ലാസ് റൂം കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആ ബാച്ചിനെ അവിടെ എ സി ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ടിരുന്നാറുണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകളും ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഏഴ് ക്യാമ്പസുകളിലും തന്നെ അവർക്കത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈബ്രറികൾ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുക്കുകളും നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളും റെഫറൻസ് റൂമുകളും ഉണ്ട് ഈ പതിനാല് മണിക്കൂറിലെ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ പഠനത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഈ ലൈബ്രറികളുടെയും റെഫറൻസിലൂടെയും അവരുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവരത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് ഫീൽഡ് ആവശ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ടൈപ്പ് പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയ ലൈബ്രറിയാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് പുസ്തകങ്ങളും അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ നീറ്റിൻ്റെ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലും ജയിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ പബ്ലിഷേഴ്സും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ ആ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കിട്ടത്ത കരിയിലുള്ള ലൈബ്രറി സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ കുട്ടിക്കും എടുക്കാം എന്നോടൊപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലും ലൈബ്രറി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും പുസ്തകം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി സംവിധാനം നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലും ക്യാമ്പസിലുമായിട്ട് ക്യാമ്പസിലെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശാലമായ വളരെ വലിയ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ റിപ്പീറ്റർ സെൻ്റർ വഴിയും നമ്മുടെ ഏഴ് റിപ്പീറ്റ് സെൻ്റർ വഴിയും അതോടൊപ്പം സൂപ്പർവൈസർ ഹോസ്റ്റൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സെൻ്ററിലും നമുക്ക് ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റീസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മെറ്റീരിയലും കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെയാണ് ലൈബ്രറി സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ലൈബ്രറിയും റെഫറൻസും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശനിയും ഞായറും അവർക്ക് സമയമുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് റൂം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണോ യെസ് യെസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു കുട്ടി വെച്ച് എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമിലും കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അവർ ആവശ്യമായ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതുമായിട്ട് അവർ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ശനി ഞാൻ അവധിയാന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ രാവിലെ ഏഴര മുതൽ വൈകിട്ട് ഒൻപത് വരെ അവർക്ക് അവരുടെ ക്യാമ്പസിൽ അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു റെഫറൻസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ഓരോ റൂമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അവർ കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ അതിനാൽ കുട്ടികൾ റെഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫുൾ ഡേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റെഫറൻസ് സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് അവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് അവൈലബി
എൻ സി ആർ ടി നന്നായിട്ട് ഇവർ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അതിനകത്ത് വരുന്ന അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് അത് നമുക്ക് എല്ലാ സെൻറ്റൻസും അതിനകത്ത് വായിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ബയോളജി ആയാലും അതിനകത്ത് അതുപോലെ മാത്സ് ആയാലും ഒക്കെ ശരി അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻറ്റൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ബേസറും എക്സാമും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ടോപ്പായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് എ പ്ലസ് എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലെവൽ കൂടിയ എക്സാം അവർക്കൊരു ഞാൻ പറയാം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ആ ഒരു എ പ്ലസ് ലെവലിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ആ ഒരു സാധിച്ച് പഠിച്ച് ആ ഒരു എക്സാമും കൂടി എഴുതണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ പഠിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി എ പ്ലസ് എക്സാം നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്ര എക്സാംസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ലേണിങ് ആപ്പിൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഫോർ സിമ്പിൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വേറെ തിരിച്ച് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടംപോലെ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ രീതിയിലും ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള അവസരം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അവർക്ക് എക്സാം എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പരീക്ഷയുടെ പേടി പോകുന്നു അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഇത്രയേറെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒറിജിനൽ നീറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നടന്ന പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഇനി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ടോപ്പിക് എല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വൈസ് എക്സാം മോഡൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ വേറെ വരികയാണ് അത് വേറെ അത് വേറെ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ആഴ്ചത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആഴ്ച ഒരാഴ്ചയിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് പരീക്ഷകളും അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം ലേണിങ് ആപ്പിലും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാം എഴുതാനുള്ള എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഏത് പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ ചേരുന്ന ഏത് പ്രോഗ്രാമിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എൻട്രൻസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററുകളും എൻ സി ആർ ടിയുടെ മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററുകളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ മൊത്തം തീറി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻട്രൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു പരിശീലനമാണ് പിന്നീട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ രീതിയാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകൾ ജനുവരി പതിനഞ്ചോടു കൂടി ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിക്കും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീക്കിലി എക്സാമുകളും തീരും വീക്കിലി എക്സാമുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയാറോളം ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ പല തവണ ഈ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി തീർന്നു അവർ ആദ്യം ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ സാർ ഒന്നുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ദിവസം തലേദിവസം വരുന്ന സ്റ്റഡിയിൽ വേണ്ടി സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാമും എൻ സി ആർ ടി എക്സാമും എഴുതിയത് ഒരു നാലഞ്ച് തവണ ബുക്ക് റിവിഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വൺ തൊട്ട് യൂണിറ്റ് പത്ത് വരെ അങ്ങനെ പത്ത് യൂണിറ്റുകളായിത്തിരിക്കുന്നു ആ പത്ത് യൂണിറ്റ് എക്സാമുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ അന്നേരവും പഠിച്ചു തരുന്നില്ല അതാ സത്യം അപ്പോൾ പഠിച്ചു തീർന്ന് വരുന്നവർ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ വരുന്നു ആ കോമ്പിനേഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പഠിക്കും അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടുകൂടി കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും യൂണിറ്റ് എക്സാമുകൾ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടുകൂടി തീരുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആ പകുതിയോളം കൊണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ എക്സാമുകൾ തീരുന്നു പിന്നെ മാർച്ച് മാസവും ഏപ്രിൽ മാസവും സീരീസ് ഓഫ് ഓൾ യൂണിറ്റ് എക്സാമുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പന്ത്രണ്ട് യൂ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അഡീഷണൽ കൊടുത്തു ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് മോഡൽ എക്സാമിലൂടെ മാത്രം
ും <laughs> 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 ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് നടന്ന സംഭവവാസങ്ങൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ കുട്ടികളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പേരൻസിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നേരിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുക അവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം പേരൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ആ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് പേരൻസിന് എന്തെങ്കിലും എൻട്രൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ക്യാമ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ കുട്ടിയുടെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് നേരിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അതിന് ആൻസർ വ്യക്തമായ മറുപടികൾ ആൻസറുകൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഡയറക്ടേഴ്സ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ ടോപ്പിൽ വന്ന കുട്ടികളുടെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി അത് പേരൻസിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ക്യാമ്പസിൽ താമസിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ അവർ സ്ലൈഡിൽ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം കാണുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര പേരൻസ് ഭയങ്കര അത് സന്തോഷമാണത് അത് പേരൻസ് നേരിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ് നമ്മളോട് അവരുടെ കുട്ടിയുടെ അവരുടെ മകൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നേരിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു അനുഭവം പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമിൻ്റെ ഫിയർ ടെൻഷൻ അതൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം എക്സാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പം നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേരളത്തിലെ തന്നെയും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെയും ഉയർന്ന ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വരുത്തി കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാറുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ മെൻറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് നൽകാറുണ്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും അതോടൊപ്പം പേരൻസും ഒക്കെ വന്നിരുന്ന് എക്സാമിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുട്ടിക്ക് ഏതിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കിയാണ് കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയകളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ബാച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബാച്ച് മാർക്കില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി എക്സാമിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡ് തിരിച്ച് നമുക്ക് അവർക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ബ്രില്ലൻറ്റിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ഒരു വിജയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുകയോ ഡീ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയോ അപ്പം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കരുതാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസ് ടീച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഒരു കുട്ടി കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെയും അതുപോലെ നീറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജെ എമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇരുന്ന് നൂറ് ശതമാനം മാർക്കുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതിന് വേർതിരിവ് ഇല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രില്ലൻറ്റിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ വേർതിരിവ് ഇല്ല അങ്ങനെ ആ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കാതെയാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മളൊരു കുട്ടി ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് ഇരുത്തുക ഇപ്പോൾ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു രീതിയിലൊന്നും വേർതിരിവ് ഇല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കുട്ടിയെന്നോ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറവ് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയെന്നോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനെയും കൂടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു രീതിയാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പഠിക്കാത്ത അതായത് മാർക്ക് കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൂടി ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് പിന്നെയില്ല ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ വേർതിരിവ് ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അത് എ പ്ലസ് എക്സാം മാത്രം കുട്ടിയെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുമെന്നല്ല അത് വേറെ ഒരു വേർതിരിവും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മളവിടെ വിടുന്ന കാര്യത്തിലും ഹോസ്റ്റലിലായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ
ഹോസ്റ്റലിൽ അവർക്ക് അവർ ചാർജുള്ള ഒരു വാർഡനുണ്ട് അത് വേറെ അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ പക്ഷേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയേറെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ അത്രയും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ അറിയാവുന്ന പലരുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്റർമാരുണ്ട് മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വാർഡന്മാരുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആരുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അതിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ കാരണം ചിലപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്ന കൗൺസിലേഴ്സിനാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവർക്കിപ്പം കുട്ടികളിപ്പം അവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം ചിലപ്പം പനിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മെഡിക്കൽ ടീമുണ്ട് ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും എല്ലാം ഉണ്ട് ക്യാമ്പസ് ക്യാമ്പസ് അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് കൗൺസിലർമാർ കൂടാതെ അതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നേഴ്സുമാരുണ്ട് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഹോസ്റ്റലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ അതിനും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നേഴ്സുമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടി വാഹന സൗകര്യമെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പലരുമായിട്ടും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പല തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പല സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് വിടും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് അനുഭവ പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പല പല പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് ടു വരെ എല്ലാവരും വീടിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ ചെറുകിനടിയിൽ വളരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിത സ്റ്റൈലും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും മോട്ടിവേഷൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾക്കപ്പുറം ഈ ക്യാമ്പസിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പതിനാല് മണിക്കൂറോളം പ്രായമാണ് അതായത് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് വേണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഫുഡ് മെനു അത് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നോ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നോ വേർതിരി ഇല്ലാതെ ഒരേ ഫുഡ് മെനു ആണ് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ രാവിലെ ഇഡലിയും സാമ്പാറും മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും ആണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അതേ ഫുഡ് മെനു കിട്ടും അതായത് കൃത്യമായ പ്രോട്ടീൻ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണം ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഫിഷ് കറി അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും നൂതനമായ യന്ത്ര സാമഗ്രികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീനുകളിലൊക്കെ ഫുഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് കരസ്പർശം മേഖാതെ തന്നെ ഏറ്റവും വൃത്തിയിൽ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം അതുപോലെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് അതായത് ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെ അതായത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയ്യായിരം പേര് ഫുഡ് കഴിച്ച് അത് കൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ തൊട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെയുള്ള സെഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ വരുന്ന ഒരു സമയം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റൽ ഡെയിലി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ബസ്സിലൊക്കെ പോകേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ ബ്രില്യൻ്റ് ബസ്സിൽ തന്നെ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതവർ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുന്നു ആ വണ്ടിയിൽ അടിപൊളി സ്പീക്കർ സംവിധാനമുണ്ട് കുട്ടികൾ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ാണ് കുട്ടികൾ തിരിച്ച് ക്യാമ്പസിൽ തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിലേക്കും പോവുക അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൽ കയറിയോ ബസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസ് എത്തിയോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ആസ്വദിച്ച് നമ്മുടെ യാത്ര ഇപ്പൊ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയും നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനം ഉണ്ട് താനും അപ്പൊ അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രില്ലിന് തന്നെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ കുട്ടികൾ മെൻറ്റേഴ്സിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് പാട്ടുമൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ചെത്തുന്ന സംവിധാനം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ഏതൊരു കുട്ടികളും തിരിച്ച് ഈ ക്യാമ്പസിൽ വരികയും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഫാക്കൾട്ടീസിനെ കടന്നോടൊപ്പം തന്നെ ആ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കടന്നു പോയത് ഇപ്പം നന്ദിത അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഷിഫ് സ്റ്റെനി സഞ്ജീവ് പി മല്ലാർ അതുപോലെ ഗൗരിശങ്കർ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ആ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അവരുടെ തുടക്കത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതായത് പഠിക്കേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരിയർ ഗൈഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതൊക്കെ ക്യാമ്പസുകൾ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടി അവർ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ കവിത കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ക്യാമ്പസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ഫാക്കൾട്ടീസിനെ എല്ലാം കണ്ട് അവരുടെ സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം അവർ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആ കുട്ടികൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വിജയം കൈവരിച്ചവരാണ് ലക്ഷ്യം സാധിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം സാധിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവർ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്ന് അതിലവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് തിരിച്ചും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവരുടെ മുൻപ് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഉയർന്ന വിജയം വരിച്ച കുട്ടികൾ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ചാണ് എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ എത്തിയ ആളാണിത് അതെ അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ പഠിച്ചപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഈ ക്യാമ്പസിലായിരുന്നു അവരെങ്ങനെ അവരുടെ ദിവസങ്ങൾ അവരുടെ മണിക്കൂറുകൾ അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതറിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് നമ്മൾ പറയുന്നതിലും തികച്ചും ഭയങ്കര എഫക്റ്റാണ് അത് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുട്ടികൾ അത് പ്രചോദനമാകാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് ആ പ്രചോദനമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉയർന്ന നിലയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമ്പസുകളിലെല്ലാം തന്നെ നടക്കാറുണ്ട് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല മോട്ടിവേറ്റ് ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് പഴയ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൂടാതെ ഡയറക്ടർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ അത് വീക്കിലി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കയറി ക്ലാസ്സുകൾ കയറി സംസാരിക്കും അതും കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ മോട്ടിവേഷൻ അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രൊഫഷണലുകൾ വന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള സെഷനായിട്ട് എല്ലാ ഒരു നാല് ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെ നാല് ബാച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ രണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലിരുത്തി കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അവരെങ്ങനെ അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഫോളോ അപ്പിനായിട്ട് ഈ മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പിന്നീടും ഇവർക്കുണ്ട് അതായത് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെഷൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സ്
ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുപ്പിക്കുക അപ്പം എല്ലാ ഒരാൾ തന്നെ എടുക്കാൻ പോയാൽ ആ ഒരു എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഒരാൾ മാസ്റ്റർ ആയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിവതും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളെ കൊണ്ടാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുപ്പിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ശൈലി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ ഒരു ആ അതിന് ഒരു ഓരോ സബ്ജെക്റ്റിനോടും അവർക്കുള്ള അപ്രോച്ച് ഓരോ ടീച്ചർ ഒരു ഫിസിക്സ് ടീച്ചറാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ഫിസിക്സ് ടീച്ചറിന് ആ സബ്ജെക്റ്റിനുള്ള അപ്രോച്ച് അല്ല മറ്റൊരാളുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരാളെ തന്നെ കണ്ട് മടുക്കേണ്ട എന്നത് കൊണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോരുത്തർ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും എടുക്കുന്നു ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചാപ്റ്ററുകൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ എടുത്തു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആയാലും ശരി ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സിലേക്ക് വന്നാൽ യൂണിറ്റ് സാധനം ആ അതിന് സൈഡിലോട്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സാധനം മെഷർമെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ മോഷൻ എസ് ട്രെയിൽ ചെയ്യുന്ന മോഷൻ എ പ്ലെയിന് അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലോസ് മോഷൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഓർഡിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഷനെ വെക്ടർ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോ സാരീസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അല്ല കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെയ്മിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എടുത്താൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ടൈം ടേബിളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല തലേ ദിവസം ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നാളെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന ചാപ്റ്ററുകളാണ് അത് ഇന്ന ടീച്ചറാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ പറയാം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻസാർട്ടിക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ആ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിപ്പോൾ ഓരോണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലേക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ടേബിളൊക്കെ മാറാതെ കൃത്യമായിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം അത് അതായാലിപ്പോൾ നമ്മൾ പാലായാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പാല ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സംവിധാനം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചോദിച്ചു പോയാലേ ഫാക്കൽറ്റികളെയും കുട്ടികളെയും കൂടെ ചോദിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നല്ല റിസൾട്ടേക്ക് വരാം നല്ല ഫാക്കൽറ്റിയും വേണം നല്ല കുട്ടികളും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളും അതിന് പറ്റുന്ന ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മെൻറ്റർ സംവിധാനങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഫാക്കൽറ്റി നമ്മുടെ എക്സാം സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചോദിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അതാണ് നമ്മൾ അവസാനം കാണുന്ന നീറ്റിൻ്റെ ആയാലും ജെ എം എൻ്റെ ആയാലും ജെ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ആയാലും റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ റാങ്കുകളുടെ തിളക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ജെ എം എൻ്റെയും ജെ അഡ്വാൻസിൻ്റെയും നീറ്റിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന ഏത് എൻട്രൻസുകളാണെങ്കിലും മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രില്യൻറ്റിലൂടെ തന്നെ ആയണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ഈ ഒരു കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ വിജയം തന്നെയാണ് താനും നമുക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വർഷോപ്പുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റികൾ തന്നെ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ
നീറ്റിന്റെ അതേ പാറ്റേണിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒ എം ആർ സ്കാനിങ് ഒരു കുട്ടി ഡബിൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം അതല്ല നെഗറ്റീവ് മാർക്കും എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതാവുകയും കുട്ടികൾക്ക് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസിനുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പേരൻസ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറിയിക്കുക അതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോയത് ഏതൊക്കെ അവർ ഏതൊക്കെ അവർക്ക് വിട്ടു കളയേണ്ടി വന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയി തെറ്റിപ്പോയത് എല്ലാം കൃത്യമായ റെസ്പോൺസ് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പ്രിന്റഡ് കോപ്പി കൊടുക്കും അവരോടൊപ്പം അവരുടെ സൈറ്റിലും കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് ടാബിൽ കൂടെ നോക്കി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സൈറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടം മുതലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ മേഖലയിലോട്ട് ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആനിമേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ റിയാലിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്രില്യൻറ്റ് ഇ ലേണിങ് ആപ്പ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി ആർജിക്കാനും ഏറ്റവും അത് ഉപകാരപ്രദം നമുക്ക് അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ലാസ് റൂം പഠനം എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരെല്ലാവരും ശങ്കിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇ ലേണിങ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകണം എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതെല്ലാം ഇ ലേണിങ് ആപ്പ് സജഷൻ വരികയും അത് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ ലേണിങ് ആപ്പ് നൽകുന്നത് അതിൽ അതെ അതെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഇ ലേണിങ് ആപ്പ് അതിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അത് മൂന്ന് നാല് സെറ്റ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ഫോറം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് എപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ ലോകത്ത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ ആ ഡൗട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ആ ഇ ലേണിങ് ആപ്പിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ലേണിങ് ആപ്പ് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ സമയത്താണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് നടത്തുന്നത് അത് സാമ്പത്തിക ലാഭമല്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഇല്ല പക്ഷേ അത് കേരള സമൂഹത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കേരള സമൂഹത്തെ എൻട്രൻസിൻ്റെ മേഖല എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ബുല്ലൻറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബുല്ലനിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസിന് അല്ലെങ്കിൽ അലേഡഡ് കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ നേടുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പേരൻസിനെ ഇതേക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക ബ്രില്ലൻറ്റിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഇനി ബ്രില്ലൻറ്റിലെ എക്സാമുകൾക്ക് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അവരുടെ റിവ്യൂകൾ വരുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ലോകം വിരൽ തുമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എൻട്രൻസ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ കേസും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടൊരു എൻട്രൻസ് ന്യൂസുകൾ അന്നന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിപ്പോൾ പത്രവാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വരുന്ന വാർത്തകൾ മുഴുവൻ അതത് ദിവസം വൈകുന്നേരങ്ങൾ പത്രക്കട്ടിങ്ങുകൾ അത് പേരൻസിന് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഒരു പത്രമേ കാരണം എല്ലാവർക്കും നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഏതൊരു പത്രത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കുറിച്ചൊരു വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു കുട്ടി കടന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലൂടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ നമുക്കൊരു പ്രവേശനം സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നീറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിലൂടെ മലയാളികൾ ഏതൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എൺപത് ശതമാനത്തിനപ്പുറത്ത് ഈ ബ്രില്ലൻ്റ് ക്യാമ്പസുകളിലുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചാണ് അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്തത് ഒന്നായിരുന്നു ബ്രില്ലൻ്റ് കുടുംബവും കുട്ടികളും അവരുടെ പേരൻസും എല്ലാമുള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമയോടെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനപ്പുറത്ത് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകൾ ഫാക്കൾട്ടീസ് അറുന്നൂറിനപ്പുറത്തുമുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസ് ഇതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെടാത്തുള്ള അനേകം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഇവരുടെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു അക്ഷീണ പ്രയത്നമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമുക്ക് മൂവായിരത്തിനപ്പുറത്താണ് എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് അയ്യായിരത്തിനപ്പുറത്തായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്കത് എണ്ണി എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ നമുക്ക് വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനിയുമുള്ള റൗണ്ടുകളിൽ അത് ഉയരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വ്യക്തമാണ് ഇതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അത് ഈ കുട്ടികളിലൂടെ ആ ലക്ഷ്യം സാധികരിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ അക്ഷീണ പ്രയത്നം നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവണം നമുക്കൊരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനെ വരവേൽക്കാം അപ്പോൾ ബ്രില്ലൻറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്വപ്നം കണ്ട സ്ഥാപനം എവിടെയാണോ ഏത് കോഴ്സാണോ അതുവരെയും എൻറ്റയർ ബ്രില്ല്യൻറ്റ് ടീം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ടീം ബ്രില്ല്യൻറ്റ് എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളി